குட் மார்னிங் ஆல் ஆஃப் யூ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் கார் காருக்கு நம்ம டெப்ரிஷியேஷன் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாங்க அதுக்கு முன்னாடி ப்ரொவிஷன் ரிகார்டிங் கார் காருக்கு என்னெல்லாம் ப்ரொவிஷன் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அப்புறம் சமக்குள்ளே போனோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கார் அக்வைடு ஃப்ரம் அவுட் சைட் இந்தியா ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி எயிட் டூ நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் பட் பிஃபோர் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஒன் நோ டெப்ரிஷியேஷன் இஸ் சார்ஜ்ட் அன்லெஸ் செவன்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் வாங்கியிருக்கோம் பிஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஒன்னுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு அவுட் சைடு இந்தியாவில் இருந்து ஒரு கார் வாங்கியிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் டெப்ரிஷியேஷன் போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை இதே நீங்கள் காரை டாக்ஸியாக யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க யூஸ்ட் அவுட் சைடு இந்தியா இனர்ஸ் பிஸ்னஸ் அவுட் சைடு இந்தியாவுக்கு பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ப்ரொஃபஷன் கேரிட் ஆன் அனதர் கண்ட்ரி உங்களோட ப்ரொஃபஷன் வந்து ஒரு அனதர் கண்ட்ரியில் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ அதுக்கு டெப்ரிஷியேஷன் நம்ம கிளைம் பண்ணிக்கலாம் In case of gift, asset used for the business are subject to depreciation from initially the year of purchase. இப்போ வந்துட்டு ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நமக்கு ஒரு கிஃப்ட்டு தராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கார் ஆனால் டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸில் இருந்தே நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் டெப்ரிஷியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் கிஃப்ட்டு பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ண டேட்டில் இருந்தே நம்ம வந்துட்டு டெப்ரிஷியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் த கார் ஆன் த டேட் ஆஃப் கிஃப்ட் வில் நாட் பி கன்சிடர்டு இப்போ கிஃப்ட்டு தராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அன்னைக்கு வந்துட்டு காருக்கு மார்க்கெட் வேல்யூ ஒன்று இருக்கும் அது வந்துட்டு நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இரஸ்பெக்டிவ் தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா மார்க்கெட் வேல்யூ கிஃப்ட் அன்னைக்கு நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்றும் பார்க்கலாங்க இப்போது இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மிஸ்டர் ஏ பர்ச்சேஸ்ட் கார் ஆன் April 2015 for 1,90,000 for his business use. On 10th June 2020, he gifted his car. April 2015, la, 1,90,000 ke business use kaga avar car vangi irkaru. 10th June 2020, la, he gifted his car to his son. Avar oda son nukku kudukkirar ex. Who uses it fully for professional purpose? அவர் அந்த காரை வச்சிருக்கும் போது ப்ரொஃபஷனல் பர்பஸ்க்காக அதை பயன்படுத்தியிருக்கிறாரு த மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் தி கார் அண்ட் த டேட் வாஸ் கிஃப்ட் கிஃப்ட் பண்ணுற அன்னைக்கு அவரோட காரோட மார்க்கெட் வேல்யூ வந்து ஒன் லேக் செவன்டி தௌசண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் த காஸ்ட் ஆஃப் கார் ஃபார் கம்பிட்டேஷன் ஆஃப் டெப்ரிஷியேஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு கொஷின் கேட்குறாங்க இப்போது நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்கணும் எதெல்லாம் அப்ளிகபிள் ஆகாது அப்படிங்கிறத இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போது ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ்லேருந்து லைபிள் ஃபார் டெப்ரிஷியேஷன் டெப்ரிஷியேஷனை நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா அப்புறம் வந்துட்டு மார்க்கெட் வேல்யூ வந்துட்டு அப்ளிகபிள் ஆகாது அதை பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ கார் வாங்கின டேட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் எவ்வளோ ரூபாக்குங்க ஒன் லேக் நைன்டி தௌசண்ட் ஸோ ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீனில் ஒரு டெப்ரிஷியேஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஒன் லேக் நைன்டி தௌசண்ட்க்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் கிளைம் டெப்ரிஷியேஷன் போட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது ஸோ ஒன் லேக் நைன்டி தௌசண்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் உங்ககிட்ட இருக்கிற அமௌண்ட் எவ்வளோங்க ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதுதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் செவன்டீனில் புக் வேல்யூவாக இருக்கும் ஸோ சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன்லேயும் திரும்பவும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் டெப்ரிஷியேஷன் கால்குலேட் பண்ணலாம் எந்த அமௌண்ட்டுக்கு ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி ஒன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் போட்டால் நமக்கு என்ன வருது டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ நெக்ஸ்ட் செவன்டீன் எயிட்டீனுக்கு வரலாம் இப்போ செவன்டீன் எயிட்டீனில் புக் வேல்யூ புக் வேல்யூ எவ்வளோ வருதுங்க ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி ஒன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவை மைனஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரிமைனிங் உங்களுக்கு ஒன் லேக் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் டூ செவன்டி ஃபைவ் வரும் அதுதான் வந்து செவன்டீன் எயிட்டீனில் உங்களுக்கு புக் வேல்யூ அதுக்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் டெப்ரிஷியேஷன் போட்டீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஒன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எயிட்டீன் நைன்டீன் புக் வேல்யூ வேணும்னா ஒன் லேக் என்ன வருது 
அதாவது ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அஞ்சு வருஷத்தோட டெப்ரிஷியேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நைன்டி ஒன் செவன்டீன் ஃபைவ் நாட் த்ரீ செவன்டீன் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி செவன் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் அசட் எவ்வளோங்க ஒன் லேக் நைன்டி தௌசண்ட் அஞ்சு வருஷத்தோட மொத்த டெப்ரிஷியேஷன் என்னங்க ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் ஸோ இதுலேருந்து அதை மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ நாட் ஃபோர் காஸ்ட் ஆஃப் தி கார் ஃபார் கம்பட்டேஷன் ஆஃப் டெப்ரிஷியேஷன் நீங்கள் இந்த லெவன்த் டுவெல்த்தில் டெப்ரிஷியேஷன் ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட் கேல்குலேட் பண்ணியிருப்பீங்களா அந்த மெத்தடை நாபக வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்த அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிரைப் பண்